Alors, bienvenue à cette euh, énigme numéro 35. Alors, qu'est-ce que ça disait? Alors, il y avait quelques petites sous-questions. Et à la fin de la résolution, je vous ai racheté une autre petite énigme euh, que j'ai pas mis tout de suite parce qu'il fallait connaître la théorie de ce que je vais vous montrer avant. Mais ça peut être donc une espèce de complément à ce que vous allez apprendre, pour ceux qui vont apprendre de quoi. Alors, je vous demandais, est-ce que c'est possible de calculer la somme de 1 à 100 en moins d'une minute, je crois que j'ai dit, sans calculatrice? Et puis, bon, là, je dis de 1 à 100, mais ça pourrait être de 1 à 500, à 1 à 1000, 1 à 1 million. C'est pas plus long, une fois qu'on connaît l'astuce. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est arriver pour de vrai à un individu, il y a de cela, je crois, à peu près deux siècles, je ne suis pas sûr, mais à peu près ça, Carl Friedrich Gauss. Alors, c'est un mathématicien d'origine allemande, je crois. Alors, euh, Gauss, son nom famille, Carl, son prénom, euh, il avait six ans, donc il était à la petite école, juste un vendredi, euh, genre fin de journée, tout le monde est fatigué, il reste dix minutes avant la fin de semaine. Le prof commence à perdre le contrôle du groupe, il dit, écoutez, pour les dix dernières minutes, je vous lance un défi, je veux que vous me calculiez la somme des nombres de 1 à 100. Bon, alors là, tout le monde est là, dit, oh, mon Dieu, 1 à 100, ça va être long, euh, même avec une calculatrice. Je ne sais pas si ça existait déjà. Euh, si ça existait, c'était très euh, basique, hein? peut-être une ABAC ou whatever, mais peu importe. Euh, même avec la calculatrice, euh, additionner les 100 premiers nombres, le prof s'est dit, j'en ai pour au moins 10 minutes. Euh, à peu près 5 à 10 secondes après qu'il ait fini les consignes, le petit Carl, euh, il lève la main. Puis le prof, il dit, bon, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Carl? En fait, monsieur, j'ai compris la question. Là. Je lève la main pour vous donner la réponse. Voyons donc, si tu me gagnes, là, tu ne peux pas avoir la réponse. Ça fait à peine 6 secondes que je viens de poser la question. Il dit, ben, je n'en ai pas besoin de plus que ça. C'était évident. Il dit, voyons, comment ça, c'était évident? Oh, si vous voulez, monsieur, je peux aller en avant euh, devant le tableau, puis je pourrais vous l'expliquer à vous puis à mes euh, amis. Le prof, il dit, voyons, qu'est-ce qu'il va m'apprendre là? là? Il dit, je vais rire de lui. Vas-y, va faire un, un foutoir en avant. Fait Carl, il arrive en avant, puis il dit, bon, ce que vous nous avez demandé, monsieur le professeur, c'est de calculer une somme S, je l'ai appelé S, qui est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus ta 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 plus 98, 99 plus 100. Donc, les 100 termes sont là. Et j'appelle ce résultat S. S pour ça. OK. Il dit, mais ça, c'est trop long à calculer. Ah oui, je sais, c'est pour ça que je voulais demander. Je voulais que ça prenne au moins 10 minutes. Oui, fait qu'au lieu de calculer une somme qui est trop longue, ce que j'ai fait, j'ai décidé de calculer deux sommes. Le prof dit, mais là, si c'est long une somme, euh, calculer deux sommes, ça va être deux fois plus long, hein? peut-être pas de le double, mais vous savez, ça ne peut pas être moins long, c'est deux fois. Non, non, vous allez comprendre, monsieur. C'est juste que là, cette fois-ci, au lieu de calculer de 1 à 100, j'ai fait 100 plus 99 plus 98 plus ta, ta, ta plus 3 plus 2 plus 1. Êtes-vous d'accord que, bon, le compter en ordre croissant ou décroissant, ça ne change pas le résultat, ça donne S aussi. Oui, je suis d'accord. Puis êtes-vous d'accord que d'additionner à l'horizontale ces deux sommes-là, comme ça de gauche à droite, c'est la même chose que si je les additionne de haut en bas, comme ça? Oui, je, 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 je conçois que ça donne la même chose. Parfait, alors c'est ce que j'ai fait. Alors pour chacun des petites colonnes ici, imaginaire qu'il y a, j'ai fait 1 plus 100, ça donne 101. 2 plus 99, 101. 3 plus 98, 101. Alors, ta, 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 98 plus 3, 101, 101, 101. Bref, ça va toujours donner 101. C'est normal. J'ai placé les nombres de telle manière. C'est parfait, oui, le prof y suit. Donc, dans le fond, deux fois ma somme, ça va donner 101. Il y en a combien de 101? Ben, 100. Parce que vous m'avez demandé de 1 à 100, il y a 100 paquets. Mais multiplier par 100, c'est pas trop difficile. Là. On rajoute 2 zéros, parce qu'on est dans les entiers. Ça donne 10 100. Mais n'oubliez pas que c'était deux fois la somme. Divisons le tout par deux, ça donne 5 050. 6 ans, Carl Friedrich Gauss. 
Euh, Moi-même, euh, je suis arrivé à la même preuve et tout ça, de manière indépendante, mais j'avais, je me rappelle très bien, 16 ans. Fait que euh, je me considère quand même pas nul en maths. Fait que vous imaginez le côté précoce de ce mathématicien qui est considéré par plusieurs comme étant le plus grand mathématicien qui a existé. Bon, alors, de manière générale, là on a fait de 1 à 100, mais si on vous avait demandé la sommation, donc ça c'est le symbole de la sommation, de 1 à n, n étant n'importe quoi, dans le fond, si euh, n'oubliez pas que la première colonne, hein, vous allez avoir le 1, qui va être ici, avec votre n. Et vous allez avoir donc 1 plus n, partout, partout, partout. Vous allez avoir donc des paquets, des colonnes qui donnent n plus 1. Et combien vous allez en avoir? Mais ici, il y en avait 100, parce que c'était de 1 à 100, mais si on vous demande de 1 à n, il va y avoir 100 colonnes. Fait que vous faites n plus 1 fois n. N'oubliez pas que ça donne deux sommes, on divise par 2. Tout simplement. Donc, ça, ça répond à la formule que je vais appeler la formule de Gauss. Et je vais faire référence à cette formule-là plusieurs fois dans d'autres énigmes. C'est pour ça que je voulais vous faire part de celle-ci en premier, avant d'autres énigmes. Ça a l'air de rien, mais il y a une espèce d'ordre logique dans les énigmes que je vous énonce. Autre question qui, justement, fait euh, demande l'application de Gauss de manière abstraite ou subtile, parce qu'on ne s'en rend pas compte, c'est le problème des dominos. Alors, dans les dominos conventionnels, celui qui a jusqu'à un double 6. Bon, alors, dans le fond, il y a combien de dominos là-dedans? Bon, il y a le 0, 0 début. Si, voyez-vous, j'avais commencé avec le 0, 1, mais il y a le 0, 0. 0, 1, il y a le 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6. Donc, il y en a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parce que ça va de 0 à 6. Il ne faut pas oublier le 0 ici. Pour le 1, il faut que je commence à 1, 1. Je ne peux pas compter le 1, 0. C'est la même chose que le 0, 1. C'est la même tuile. Hein, un domino, on peut flipper de 180 degrés, là, faire une rotation. Le 0, 1 va devenir 1, 0. Il n'y a rien qui distingue de la gauche de la droite. C'est la même tuile. Donc, qu'est-ce qu'on a de plus? On a le 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Bref, on en a 1 de moins. 6. La même chose pour le 2, mais je commence à 2, 2, et je me rends jusqu'au 2, 6. Ça m'en donne 5. Et je continue comme ça jusqu'au double 6, dans lequel ça m'apporte une suile de plus. Et si j'additionne tout ça, j'ai 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. J'additionne ça, pardon, et ça donne 28. Mais... Je ne suis pas obligé d'additionner 1 à 1 tout ça, parce que qu'est-ce que nous avons? Nous avons une sommation qui va de 1 à 7. Et si on applique la formule de Gauss qu'on a vu tantôt, qu'est-ce que ça disait? Donc, on prend le nombre que l'on a, hein? la formule, je vous répète, est ici, hein? n fois n plus 1 divisé par 2, ou n fois n plus 1, hein? c'est... Euh, peu importe dans quel ordre on fait la multiplication, c'est commutatif la multiplication. Ça veut dire 3 fois 4, puis 4 fois 3, c'est la même chose. Donc, on prend 1 qui a le nombre maximal, qui dans notre cas est 7, avec 1 de plus. Donc, j'ai juste à faire ça ici. 7 fois 8, 56, divisé par 2, 28. Bon, ici, par contre, les euh, dominos... Quand on dit les dominos jusqu'à 6 par 6, il faut faire attention parce que le dernier chiffre est 6, mais il y en a 7 parce que le 0 n'est pas inclus, n'est-ce hein? pas? Il faut faire attention à ça. Donc, de manière générale, si on se fie au dernier chiffre, le dernier chiffre qui est le plus grand, il faut comme rajouter un de plus, hein? Le 6-6, il va jusqu'à 7. Hein? Le 7, c'était mon fameux N. Ici, là, à mon doigt. Le N, c'est 7. C'est 1 de plus que les dominos double 6. Parce qu'il y a comme un 0 qui n'est pas compté, ce qui fait que ça décale de 1. Fait que la formule générale, c'est le fameux N fois N plus 1 divisé par 2, mais on va additionner 1 de plus. On va décaler. 
Fait qu'en réalité, ça va être n plus 1 au lieu de n, fois n plus 2 au lieu de n plus 1. Voyez-vous, hein? Parce qu'ici, le double 6, il faut que ça donne 7, 8. Le 7 par rapport à 6, c'est 1 de plus. Puis le 8 par rapport à 6, c'est 2 de plus. Bon, j'aurais dû écrire ça dans l'autre ordre pour être cohérent avec ça, mais je vous l'ai dit, ça donne le même résultat lorsqu'on multiplie. OK, fait qu'on a la formule générale qui nous donne le nombre de tuiles, peu importe le plus gros chiffre que l'on trouve dans les dominos. Donc, je vais pouvoir répondre à la question que je vous avais posée. Supposons que vous jouez à des jeux, jeux de dominos, et vous avez 91 tuiles. Donc, on a la formule ici, on sait que ça donne 91, et on veut trouver N. Le N ici représente le plus gros chiffre qui se trouve sur un, une moitié de tuiles, le plus gros nombre de trous qu'il y a. Là. Tu sais, comme double 6, ben c'est le 6. C'est ça le N. Donc, comment on fait pour résoudre ça? Donc, premièrement, le 2 qui est ici, je l'envoie de l'autre côté. Hein? Comme s'il disait par 2, je multiplie par 2 des deux bords. Fait qu'en multipliant par 2, le 2 disparaît, ça va devenir ici 182. Donc, j'obtiens la même chose, mais donne 182. Ça ici, j'ai ce qu'on appelle une double distributivité. Donc, je vais faire n fois n, ça donne n au carré. n fois 1, ça donne n. 2 fois n, 2n. Et 2 fois 1, 2. Ce que je viens de faire, c'est ce qu'on appelle « développer ». Et donc, ça, ça donne, comme on a vu ici, 182. OK, j'envoie le 182 de l'autre côté. Donc, comme il est positif, je l'envoie de l'autre côté, côté pardon, en soustrayant. Donc, il me reste n carré plus 3n. n plus 2n, ça fait 3n. On les met les termes semblables ensemble. 2 moins 182, ça donne moins 180. Puis, qu'est-ce qui reste à droite? Rien, zéro. OK. Comment on fait pour trouver la valeur du n qui va donner 0? On pourrait aller à tâtons, on par essai et erreur, mais il y a une technique en mathématiques qu'on appelle factoriser. Ce genre de problème-là de factorisation arrive assez souvent, fait que je vais vous donner un petit truc pour essayer de factoriser. Comment on peut faire ça? Alors, vous prenez, et ça c'est vrai si le coefficient de la variable qui est au carré est 1 dans ce cas-ci. C'est le cas. Alors, vous allez prendre, vous trouvez deux nombres dont le produit donne le terme ici, moins 180, et dont la somme S donne le coefficient du terme avec la variable exposant 1, donc 3 ici. Donc, le n carré, son coefficient qui est 1, on laisse tomber, il faut considérer le 3 et le moins 180. Et ce sera toujours comme ça. C'est celui du milieu, c'est pour la somme, c'est lui complètement à droite, c'est pour le produit. Il faut donc trouver deux nombres dont le produit est moins 180 et dont la somme est 3. Bon, un produit négatif, euh, qu'il soit positif ou négatif, ça ne changera pas les valeurs. Tout ce que ça va faire, c'est, dans le cas d'un négatif, il va y avoir un des deux qui va être négatif. Si le produit avait été positif, les deux auraient été soit positifs, soit négatifs. Alors ici, je vais pour l'instant omettre, omettre le fait qu'il y a un négatif et juste me chercher toutes les combinaisons possibles qui donnent 180 comme produit. Alors, il y avait 1 fois 180, 2 fois 90, 3 fois 60. Ben, Est-ce que ça se divise par 4, 180? Mais ben, regardez, le 2, ça donne 90. Donc, pour diviser par 4, c'est comme si je divisais par 2 deux fois. Mais pour que lui, le 2, passe à 4, je fais fois 2, il va falloir que le 90 se divise par 2. Est-ce que je peux diviser 90 par 2? Oui. Donc, je sais que 180 se divise par 4. 4 et 45. Le 5, oui, ça se termine par 0, 180. Je sais que ça se divise par 5, ça donne 36. Est-ce que ça se divise par 6? Mais regardez le 3. Le 3, pour aller dans 6, il faut faire fois 2. Donc, il va falloir diviser 60 par 2. Est-ce que ça se divise 60 par 2? Oui, c'est 30. Donc, j'ai 30 ici. Est-ce que le 7 marche? Non. Le 8? Ben, le 8, au lieu de faire 180 divisé par 8, allons voir le 4. Est-ce que 45 se divise par 2? Non. Je ne peux pas faire 4 fois 2, 8, parce que je ne peux pas diviser 45 par 2. Ben, pour avoir des entiers, j'entends. Le 9, ben, je vais voir le 3. 
3 dans 9 fois 3, soit 100 divisé par 3, ça marche, c'est 20. J'augmente de 1, 10, ça se divise par 0, ça donne 18. Ensuite, le 11 ne marche pas, et le 12, ben le 12, je regarde le 6. Le 6 dans 12 fois 2, 30 divisé par 2, ça marche 15. Alors, 12 et 15, puis euh, c'est tout. Si j'avais continué, 13, il n'y en a pas, 14, il n'y en a pas, j'aurais été à 15, mais là, 15, j'aurais trouvé le 12, qui est la même combinaison, j'aurais eu 18 et 10, j'aurais remonté, j'aurais eu la même combinaison. Donc ici, n'oubliez pas que c'est soit le terme de gauche est négatif, soit celui de droite est négatif. Bref, de toute façon, on va s'intéresser à l'écart, hein, parce qu'on veut une somme de 3. Fait qu'il faut aller chercher des nombres assez rapprochés. Parce qu'oubliez pas que les deux signes, les deux nombres ont des signes contraires. Et lorsqu'on additionne des nombres aux signes opposés, c'est comme s'il y avait une soustraction là-dedans. Il faut, faut trouver deux nombres qui ont un écart de 3. Oubliez ça au début, hein, 180 puis 1, c'est bien trop grand, c'est trop grand, c'est trop grand, ça commence à se rapprocher. 6 et 30, 24 d'écart, 9 et 20, 11. 10 et 18, 8 d'écart. 12 et 15, 3 d'écart. Excellent. Donc, pour que la somme soit positive, il faut que le négatif soit dans le plus petit. C'est-à-dire donc, moins 12 et 15. Moins 12 fois 15 donne bien moins 180. Et moins 12 plus 15 donne 3. Une fois qu'on a trouvé ça, je peux donc remplacer ce que j'avais ici, n carré plus 3n moins 180, par une factorisation. n moins 12, ce que j'ai trouvé ici, fois n plus 15. Et ça donne la même chose, regardez, n fois n, n carré, n fois 15, 15n, mais j'ai moins 12 fois n, plus 15n, moins 12n, ça fait plus 3n, c'est ce que j'avais ici. Et 12, moins 12, pardon, fois 15, ça donne bien moins 180. Et tout ça égale à 0. Alors, pourquoi on factorise? C'est que là, nous avons deux résultats. Vous hein, voyez, en parenthèse, ça donne un résultat, fois un autre résultat, qui donne 0. Alors, quand est-ce que le produit de deux nombres donne 0? C'est ça qui est intéressant. Vous ne pouvez pas arriver à 0 avec deux nombres complètement, euh, qui n'ont pas rapport, euh, qui vont donner un zéro multipliant. Il faut absolument que un des deux, au moins, vale zéro. Tu ne peux pas trouver une demi, puis moins trois quarts, ou racine carré de deux. C'est impossible d'arriver à zéro en multipliant. Il faut... La seule façon, c'est que un des deux ou les deux donne zéro. Fait que soit n moins 12 donne zéro, ce qui veut dire, dans ce cas-là, que n vaut 12, ou n plus 15 donne 0, ce qui veut dire que n doit donner moins 15, mais moins 15 dans un domino, c'est à rejeter. Ça a un, un sens mathématiquement, mais pas dans notre problème concret. Donc, on a trouvé C12. Alors, c'est les dominos qui vont jusqu'à 12. Et en passant, pour ceux qui se demandaient, ça existe ce genre de domino-là, c'est le train mexicain. C'est un jeu de domino qui est très intéressant, puis ça va de 12 à 12. Et combien ça fait de domino? N'oubliez pas notre formule, hein? parce que comme il y a 12-12, mais qu'il y a le 0, en réalité, il y a 13 chiffres. La formule de gaz nous dit, bien, on fait 13 fois 1 de plus, 13 fois 14, divisé par 2, ça donne bien 91. En passant, une petite remarque, ça veut dire que 91, puisque c'est le résultat ici, de, dans le fond, 13 fois 14 divisé par 2, c'est comme 7, hein? 13 fois 7, ça veut dire que 91 n'est pas un nombre premier. Je dis ça parce que souvent, lorsque je demande quels sont les nombres premiers de 1 à 100, le monde les trouve tous sauf le 91, parce qu'à première vue, ils se divisent ni par 2, ni par 3, ni par 5. Euh, il a l'air d'être premier, mais ils se divisent par 7, qui est le 14 divisé par 2, et 13. Donc 91 n'est pas un nombre premier. OK, c'est bon. Alors je vais... Terminé. Qu'est-ce que je demandais? Donc, si on avait des dominos qui allaient de 20 par 20. Bon, en considérant qu'il y a le 0, ça veut dire qu'il y a 21, 21 chiffres. La formule de Gauss nous dit on multiplie par 1 de plus. 21 fois 22 divisé par 2. Dans le fond, ça fait 21 fois, ben on pourrait dire 22 divisé par 2. On peut calculer déjà la division. Hein? C'est la même chose. Fois 11. 21 fois 11, ça donne 232. 
J'ouvre une autre parenthèse. Comment on fait pour calculer le résultat lorsque je multiplie par 11? Alors, évidemment, je peux le faire à main à, ou à calculateur, c'est pas importe, mais il y a un petit truc. Par exemple, 36 fois 11, la même chose avec mon 21 fois 11. On prend les deux chiffres. Celui, le 3, je le mets dans la position des unités. Le 6, position des centaines. Puis la position des dizaines, ce sera la somme des deux chiffres. 3 plus 6, 9. Alors, je mets un 3 puis un 6, puis j'intercale un 9. Même chose avec ici mon 21. Alors, je mets mon 2, je mets mon 1. Ici. J'ai écrit 232, 21 fois 11. Pardon. 231, excusez-moi. J'ai écrit 232, mais c'est 231. C'est erreur, là. Alors, je mets le 2, je mets le 1, et 2 plus 1, ça donne 3. Alors, ça donne 231, 231 tuiles. Et vous, c'est beaucoup de tuiles pour des, un 20 par 20. OK, alors, ça termine les sous-questions que je vais demander. Je vais terminer la vidéo avec une autre énigme qui fait intervenir un peu la formule de Gauss pour voir si vous êtes capable de bien l'appliquer. Voyons voir. Là, je vais faire une petite preuve mathématique avec une erreur quelque part. Il va falloir trouver où est l'erreur. Donc, je pars avec 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n. Bon, on a vu selon la formule de Gauss que c'est donc n fois n plus 1 divisé par 2. C'est la formule de Gauss. OK, je réécris en bas la même chose, mais au lieu de me rendre jusqu'à n, je m'arrête une étape avant 1 plus 2 plus 3 plus n moins 1. Je ne me rends pas jusqu'à n. Donc, je peux appliquer la formule de Gauss. Ça va être n moins 1, le, le dernier que j'ai, fois le suivant, n moins 1 plus 1, c'est n, divisé par 2. Et je peux vous dire jusqu'à date qu'il n'y a pas d'erreur. Effectivement, ceci donne cela. C'est correct. Maintenant, voici ce que je fais. Je reprends la même qui est ici, la même suite, 1 plus 2 plus 3 plus ta 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 plus n moins 1, comme ici, mais je rajoute 1 à tout ça, 1 à la fin. Qu'est-ce que ça donne? Mais ça va donner exactement ce que j'avais ici, mais auquel je rajoute 1. Ben oui, si je rajoute 1 ici, je rajoute 1 ici. Et qu'est-ce que ça vaut tout ça? n moins 1 en parenthèse fois n divisé par 2 plus 1? Ben, je vais faire la mise en évidence, donc euh, la distributivité, pardon. n fois n, n au carré, moins 1 fois n, moins n. Tout ça est sur 2, et le 1, je vais le mettre sur le même dénominateur. 1 en demi, c'est 2 sur 2, donc si je, le 1 devient 2, je, je peux le mettre sur 2. Donc tout ça, là, ça donne n au carré moins n plus 2 sur 2. Ça donne ce que je viens d'écrire ici. Mais, regardez... Je vais laisser ça ici, puis je vais continuer juste à gauche. Ce que j'ai écrit ici, mais c'est la même chose que 1 plus 2 plus 3 plus 3 petits points, ta, ta, ta. Mais n moins 1 plus 1, ça donne quoi? N, n'est-ce pas? J'ai donc la somme de 1 jusqu'à n. On peut utiliser gaz pour juste cette partie ici. Ça donne donc le dernier qui est n, fois le suivant n plus 1, divisé par 2, hein, la formule de gaz. Et ça, si je fais la distributivité, ça fait n fois n, n au carré, n fois 1, ça fait n divisé par 2. Ceci n'est clairement pas égal à ça. Oui, j'ai le n carré, j'ai le 2 et 2, mais si c'est plus n ici, c'est moins n, puis il y a un plus 2 que je n'ai pas ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre, hein? On dirait qu'il n'y a pas d'erreur, pourtant j'arrive à deux résultats différents. Alors voici l'astuce. Je reviens à la ligne ici. Quand j'ai fait 1 plus 2 plus 3 plus ta ta ta, n moins 1, okay, il faut comprendre que dans le fond, dans le ta ta ta, là, il y a toutes les étapes intermédiaires qui manquent. Donc, c'est 1 plus 2 plus 3 plus ta 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 ta, il y a le n moins 2 qui arrive avant le n moins 1. Comprenez-vous? Plus 1, hein, parce que vous ne pas, j'ai rajouté le 1 ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, ça fait 1 plus 2 plus 3 plus ta 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 plus n moins 2. Et là, j'ai décidé de mettre le 1 avec le n moins 1 pour dire n. Hein? C'est ça l'astuce ici que j'ai utilisé. Mais regardez, j'ai 1 plus 2 plus 3 plus ta 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 plus n moins 2 plus n. Le n moins 1, là, il n'est plus là. Comprenez-vous? Il a été utilisé avec le 1 pour devenir un n, mais il n'est plus là. Mais on ne s'en apercevait pas dans la ligne ici, 
Parce que le tatata, je l'ai arrêté ici, là. Alors, c'est ça la subtilité, c'est que dans le fond, en faisant la formule de gaz, c'est comme si on avait tenu compte qu'il y avait un N-1. Fait que c'est comme si on avait additionné un N-1, mais qui n'est pas là. Comprenez-vous? Il manque un N-1 là-dedans, dans la formule ici. Fait que si on fait gaz pour ça, on peut le faire, mais il va falloir enlever N-1 à la fin, parce qu'on a surestimé la somme. Donc, on peut le refaire. Hein? La somme de 1 à n, c'est bien la même, la même chose que j'avais ici. Donc, n carré plus n sur 2, hein, qui vient de la formule de Gauss. Okay? Je peux partir de là, mais enlevons moins, entre parenthèses, n moins 1, parce qu'on l'a compté alors qu'il n'était pas là. Enlevons-le. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ben, je vais mettre ça, j'enlève la parenthèse, ça devient moins n, ici, moins n. Ici, moins moins 1, ça devient plus 1. Et là, je mets tout ça sur le même dénominateur, hein? donc n carré plus n, ça reste là. Le moins n, si je le mets sur 2, parce qu'il est sur 1, ça devient moins 2. Il faut que je fasse fois 2 pour le mettre sur 2. Et le 1, il faut que je fasse fois 2 pour le mettre sur 2, plus 2 sur 2. N au carré, ça reste N au carré. N moins 2N, ça fait moins N. Plus 2, plus 2, sur 2, sur 2. Donc, ça me donne ceci. Et ceci, c'était quoi? C'est ce que j'avais ici. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas d'erreur. Bon, fait que voyez-vous, hein, même si on utilise la formule de gaz avec des formules mathématiques de manière générale, il y a manière de se tromper. Il faut faire attention, surtout dans les trois petits points, les ta 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 là. Il ne faut pas oublier qu'il y a des étapes intermédiaires. On met les trois petits points pour dire que c'est bien trop long pour toutes les mettre. De toute façon, quand on dit de N, on ne sait pas combien en mettre. Ça peut être une infinité pratiquement. Alors, j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit demain pour une autre énigme. Bye-bye.